56 years ago, Russia, the Northern Ural Mountains. A group of nine students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Ototen Mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the seventh day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kolat Siakl. It was their last stop. Three weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. Two sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and two bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next three bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw, two months later, to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last four skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered deep under the snow.
końcu zobaczyłem tylko rozbłysk, palące do granic możliwości światło. Ból, który rozrywał moje ciało, czułem, że wyrywa mi duszę. Po chwili byłem nikim, niczym. Światło zgasło, a ja rozpłynąłem się we wszechogarniającym mroku. I jakże się ucieszyłem, że wreszcie nastał koniec. Idę za tobą krok w krok. Próbowałeś kiedyś zachować w sobie człowieczeństwo? Kiedy inni przekonywali cię, że jesteś niczym więcej, jak tylko przedmiotem, obiektem, który mogą naginać do swojej woli. Kiedy wymawiali ci, że jesteś potworem, który zasłużył na karę, a ty nie mogłeś sobie za nic w świecie przypomnieć swoich zbrodni. Kiedy odbierali ci tych, których kochasz, zostawiając zamkniętego w ciemności, Problem polega na tym, że w ich ciemności nigdy nie byłeś sam. Wyruszyłem natychmiast, gdy tylko usłyszałem o zdarzeniu. Dotarłem do Wiżaju na dwa dni przed grupą poszukiwawczą Politechniki. Czekając na nich, zaciągnąłem języka wśród miejscowych. Jeden z nich powiedział mi, że posiada chatkę myśliwską w tamtym rejonie. Warto będzie się temu przyjrzeć bliżej, kiedy dotrzemy na miejsce. Kiedy wreszcie wszyscy przybyli, wyruszyliśmy na poszukiwania. Wytłumaczyłem, jaką rolę pełni w trakcie tej akcji jednostka i że wszelkie odkrycia czy uwagi powinny być najpierw kierowane do mnie. Po kilku dniach wędrówki w końcu trafiliśmy na namiot należący, jak się domyślałem, do zaginionych studentów. Wstępne oględziny wykazały, iż osoby znajdujące się wewnątrz namiotu z jakiegoś powodu wpali...